ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆರಿಫೈಡ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ರೈಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಆಯುಕ್ತ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತವೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇದು ಆಪ್ ಇದು ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಇದೆ ಈ
ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ರಮಿಸುವಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ರೊಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ನಿಯರ್ ಥ್ರೆಟೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳಿದಾವೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಅಂಚ್ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ರೈಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಳಿವಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಅಳಿವಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಳಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ 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 ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಳಿವಿಗೆ ಹಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಅಳಿವಿನ ಹಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಲೋಕ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಅಂತದ್ದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ
ಅದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ದಶಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಲ್ನರೆಬಲ್ ರೈಟ್ ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ಏನು ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನಶಿಸಿ ಅಳುವಿನ ಅಂಚಿನ ಅಳುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೆಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಂಡೆಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಳುವಿನ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಂಡೆಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಡೆಂಜರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೆಂಜರ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವರಡಿ ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳಿದಾವೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಕಲಿಯೋಣ ಸೊ ಒಂದನೇ ಕೆಟಗರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕೆಟಗರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೈಟ್ ಮೂರನೇ ಕೆಟಗರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ನಂಗೊಂದು ಹಾಯ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ದಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ವಿಷಯ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಐಯುಸೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐಯುಸಿಎನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಟನ್ ಕೆಟಗರಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವು ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕೆಟಗರಿ ಇದು ಕ್ರೆಟನ್ ಕೆಟಗರಿ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೆಟಗರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಕುರಿ ತರ ರೈಟ್ ಅವೇನ ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಳಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಮೂರು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೀತದೆ ಇವುಗಳ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಇವುಗಳ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಏ ನೋಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರೈಟ್ ಅಳುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅಳುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಕೆಟಗರಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡ
ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದಾವೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಏನು ರೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾಶ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಚ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವು ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಾವು ದೊರೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಇರ್ಬೋದು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವಾಗ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ So, uh, yes, ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಐ ಗೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವಳನ್ನ ಸೊ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ತಲಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭೇದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆ ಎರಡು ಕೆಟಗರಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಎರಡು ಕೆಟಗರಿಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಶ ಹೊಂದಿರ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಈ ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟೆಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಾಗುವಂತಹ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೊ ಏನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಏನಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಕೆಟಗರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ
ಸಂಭವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಊಟ ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತದ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ನಾಶ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಾಡು ಅದ್ರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಾಶ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಿಕ್ವಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಚೂರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಿಂತವು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಚೂರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಅಳು ಅಂಚು ಏನು ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಾಶ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಹುದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇಂಡೆಂಜರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದನ್ನ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀ ರೈಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ನಿಮ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಲಯಗಳು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೊ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ 
ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇವು ಎರಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲರ್ ಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಂದ್ರು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ತೀವಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ಮೆಚೂರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಚೂರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡಿವಿ ಇನ್ನು ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಮುಂದಿನ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತವರು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತವೆ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ನಾ ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಡಬಲ್ ಐ ಅನ್ನೋಂತ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್